Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mara inayosema usimwamini atakubadilikia. Usimwamini atakubadilikia. Maana yake ni nini? Ni kwamba kuna mtu ambaye anakuambia kwamba anakupenda lakini hafanyi jitihada za kukuthibitishia kwamba anakupenda. Hafanyi jitihada za kuendelea kufanya wewe ujisikie bado unapendwa. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo ningependa uliweke kichwani unapoiangalia video hii siku hii ya leo. Naposema kwamba usimwamini atakubadilikia, maana yake ni nini? Ni kwamba usipokuwa mwangalifu juu ya maisha yako, utakutana na mtu ambaye atakutumia, atakutesa na kuharibia maisha yako kwa kiasi kikubwa sana, ukatamani kujua jambo ambalo lisingependa likutokee mtazamaji wa channel hii. Nimekutana na kesi nyingi katika ofisi yangu ya clinic ya Afya Mapenzi ukiwa ni mwaka wa tatu. Lakini siku hiyo leo nimeongea na rafiki yangu ambaye of course ameweza chukuu Dar es Salaam jana ni binti wa miaka 24. Sawa? Ameweza chukuu tu mwaka jana. Sasa alikuwa na boyfriend ambaye of course kwa kawaida yeye ni mrefu. Asema asingependa kuolewa na, na, na mtu ambaye ni mfupi. Lakini akakutana na mtu ni mfupi wakapendana, wakaanzia mahusiano, mahusiano yamaliza mwaka. Lakini leo hii naongea naye kwa simu leo hii asubuhi naongea naye kwa simu alisema ndio uhusiano umeisha. Kwa nini? Mwanaume amekuwa busy sana, hana muda na huyu binti. Na binti ni mzuri, anafiga nzuri. Unaona? No, no. Mwaka mzima umeisha wako kwenye mahusiano mapenzi, lakini imefikia hatua anaona kwamba no, siwezi kuolewa na huyu mtu japokuwa na pesa. Sawa? So, Jambo la msingi ambalo nimependa kuambia kwamba ni muhimu sana uweze kufahamu kwamba ni jinsi gani ya kumpima mtu ili uweze kuamini kwamba huyu nikimpa moyo wangu hata uumiza. Hilo ni jambo la msingi sana. Kikubwa ambacho nimependa nikwambie kwa maana ufano ambao nimekutolea kupitia rafiki yangu ambaye yuko Dar es Salaam ni kwamba kitu kikubwa ambacho unakihitaji katika maisha yako ni furaha. Sawa, unahitaji gari, unahitaji nyumba nzuri, unahitaji elimu nzuri, unahitaji watu wengi kwenye shule nzuri na mambo kama hayo. Sawa, ni kitu cha muhimu. Lakini cha msingi kikubwa ambacho unahitaji katika maisha yako ni furaha. Hivyo basi, mtu anapokuambia anakupenda, lakini kwa sehemu kubwa anachangia katika maumivu yako ni mtu ambaye inapaswa umweke sawa au umweke pembeni. Ndio ni jambo la msingi. Waweza umweke sawa au umweke pembeni uendelee na maisha yako. Ndio ni jambo la msingi sana ndugu mtazamaji wa channel hii. Kwa hiyo la msingi ambalo unapaswa kuliangalia ni jinsi gani huyu mtu kwa sehemu kubwa pamoja kwamba anakuambia anakupenda. Anakuthamini na wewe na anathamini hisia zako kwa karibu sana. Pamoja na kwamba upo uwezekano hali ya kutokea kutokuelewana kati yako na mpenzi wako lakini jinsi gani nyinyi watu wawili mtaweza kukimbisha hiyo hali ilo ni jambo la msingi sana. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kuwa amekosea lakini hataki kukosolewa. Amekosea haombi radhi. Sasa huyo ni mtu ambaye hata kama anakuambia anakupenda hata kama anakupa milioni ni kila siku ni mtu ambaye atakutesa. Je, uko tayari kununuliwa? Uko tayari kuendelea kuteseka? Hebu niulize. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanafanyia kazi swala hili la mapenzi na furaha katika mahusiano kwa kiwango kikubwa sana. Niliweza kupata mpenzi ambaye kweli akikwambia anakupenda na uweze kumwamini kwamba anakupenda, anapaswa awe na kitu kimoja kinachoitwa positive override sentiment. See? Kwa hiyo lazima maana yake nini ya hii eh, positive Uh, sentiment of right maana yake ni hivi ni kwamba huyu mtu lazima auone ufamani wako wewe yani vile vitu vizuri vyako ambavyo unavyo wewe avione yani hata utapokuwa umekosea ni rahisi kupotezea yale makosa yako yasimuumize akaanza kufanyia vitu vya kafiri akaanza kufanyia vituko kwa hii positive sentiment override yani ni mtu ambaye anaona ufamani wako sasa mtu ambaye haoni ufamani wako ni kwamba atafanya vitu ambavyo vinakukosesha raha atafanya vitu ambavyo vinakupa vina, vina, uh, vina wasiwasi vinakupa huzuni lakini anakuambia nakupenda nakupenda usimwamini mwambie badilisha hili la sivyo unaposema unakupenda sikuamini kwa hiyo mwambie ukweli kwamba sikuamini kwa sababu gani unaniumiza asiendakuaje wewe unanipenda unaniumiza 
Hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia ili uweze kuwa na mpenzi ambaye hata ukiondoka marafiki zako unajivunia kwamba ni mpenzi sahihi. Hata ukiwa ndugu zako wanakuonea wivu kwamba umepata mwanaume, umepata mwanamke ambaye ni bora na ambaye kila mmoja angetamani awe naye. Kwa na, na kuleta hiki kitu kipya. Si katika video zote sija kuzungumzia lakini kuzungumzia hii kwa sababu kuna watu wengi wanadanganywa, wanaingia ndani ya mahusiano na baadaye wanajuta. Kwa hiyo lazima mpenzi uliye naye aweze kuonyesha instead kweli anaona uthamani wako. Kama vile dhahabu. Ukimpa dhahabu mtu ambaye hafahamu thamani ya dhahabu kipofu kwa mfano, ataona kama ni jiwe la kawaida. Atalitupa, ataweka pembeni. Lakini mtu anayefahamu thamani ya dhahabu atakuwa anaithamini kama ile. Dr. Vering, uh, Livingstone alipokuwa amekuja maeneo ya Shinyanga kwaona watu wanachezea almasi wa sukuma wanachezea almasi wanaona mawe na nga nga walikuwa hawajui thamani ya almasi baka akatimeneza mgodi yule wa maadui kwa sababu gani wasukuma walikubaizana walikuwa hawajui thamani ya almasi lakini yule mzungu ametoka kule Ulaya amekuja anakuta wanachezea kama golori ya almasi akaona hapa ni utajiri uko hapa sasa so, lazima mpenzi yule naye aione thamani yako ndugu mtazamaji ni kwamba hilo ni jambo la msingi sana. Usimwamini mtu ambaye haonyeshi kwamba anathamini hisia zako, anathamini maoni yako. Ni kweli hali ya kutokuelewana, hali tofauti ya mawazo ya katika maeneo mbalimbali au ya imani au mitazamo katika maeneo mbalimbali haikupeki ipo, lakini ni jinsi gani nyinyi wawili ambao mnapendana, mtakana kuzungumzia tofauti hizi na mkaendelea katika hali ya amani. Kinyume na hapo Usipo kuwepo, usipo kuwepo na hali kama hiyo. Kuna kitu kingine ambacho kinatokea ambacho kinatoa negative, negative sentiment override. Yaani mpenzi wako huyu atakuwa tu anaangalia tu madhaifu yako zaidi kuliko mazuri yako. Kwa hiyo atakuwa anakutesa zaidi. Unaweza kuona? Maana hii hii inaitwa positive sentiment override. Ni kwamba huyu mtu kwa sehemu kubwa anaangalia tu madhaifu yako, madhaifu yako mengi kuliko mazuri yako. Kwa hiyo atakutesa hata kwa na mazuri mengi, lakini yeye kwa sehemu kubwa anaangalia tu madhaifu yako tu. Kwa hiyo nisema oil mwenye maneke ya override ni kama vile gani lafo overtake nyingine. Sao, gani nyingine, gani ni speed zaidi ina overtake nyingine. Maneke na speed kubwa. Kwa hiyo hiyo speed yake kubwa ni kuangari ya kukwenye mamadhaifu yako. Oh, huna makalio, huna matiti, huna nyuele, sigi, huna nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo atakuwa huna pesa, huja soma, anasa kuangari ya kumadhaifu yako. Dono kutu mtu anachipuka, anaomba samani, anachipuka tena. Kwa sababu kwa sababu kubwa, speed yake kubwa ni kuangari ya kumadhaifu yako tu. Kasa huyu atakutesa, au atakuchinji ya kumbele. Yama ambalo fukose, nisingi penda, ni kutokea ndo mtazamaji. Lingine ambalo posa na msingi, ambalo kusaidia, usilose kumuamini huyu mtu. Ni mtu ambaye, hana huruma. Na posa mzi hana huruma, ni neno, ni neno kubwa sana. Siko sa kusamu unauma ndo anajia kusaidia, kuletea dawa na ina, no. Na posa mzi huruma, ni jisigani na yeye, anezaka kukurumia huwe pala mbubu mbubu mbukosea. Akasaba harabia, kukasabu ya mechoka, alumana miongea wa nino mabaya, au kusabu ya mbibu. Kwa hiyo, anahari ya kukonea huruma katika maini mbali mbali. Na katika kukonea huruma, kwa nake, hasubiri wewe umuombe msaada. Ya nore, ukiona mtu ambaye, anasubiri umuombe msaada huyo ni mtu hatari. Kwa nini? Kwa kuna mahali fulani atakuwa hapendi kukusaidia lakini kwa sababu mwamba anajilazimisha kukusaidia. Kwa mtu mwenye urumu mwaleke anajituma ye mwenyewe kabla hajiambiwa. Anaona unanja atakupa, atakupa chakula. Nona, anaona unanguwe mzuli atakunulia mguwe mzuli. Anaona vya pifiyako vimechaka atakunulia vya pifiyako vimechaka. Anaona ambiacheza mwama ya kubwa siku mbili atakua atanzisha mwama ya kubwa. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo, hili uweze kuwamini kwa mbubi mtu kwale ananipenda, ni jisikani ye, anajituma kwa ajili ya kwa kwewe. Ukiona hajitumi, watu yengine, tu wendo siku zote mdo nepige simtu ye kupigi. Wendo neto wazawadi tu ye kupizawadi. Wendo ne anzisha mazugumzo ye anzisha mazugumzo. Uyo mtu wanaboa. Hata anakwabia na kupendra pipi. Tuna mmoja paja ofisi ni kwa mbubi ya kwa mbubi miaka shina saba. Sao, amekuja na olewa ndoa yake na miaka miwele. Sao, wameanza, wameingia na niandoa kabla wakiza tendo andoa wameingia nani ya ndoa, anakuta manaume, anaume mdogo. Sawa, anakuta manaume, anakizo la kuwahi kumaliza. Nanya daika mbili, hamemaliza. Anaongea na huyu manaume, liwa ya matatizo manaume, anasema, ah, wewe ni, we ni kubali tu kama nilivyo. No, no, mbezo kuona. Asama, wewe ni kubali tu mimi kama nilivyo tu. Yani, uliziki tu na mimi, wewe uliziki tu na mimi kama nilivyo. Manaume, anasema, mbezo, na huyu manaume, anadigree. Sawa, manaume, anadigree, anayelimu, kwa hiyo, anayelimu isi kubabishi. Sawa, elimu, anadigree na ofisi yangu na wako wakumi na tatu. 
Sawa, ni mwisho kutana watu wenye elimu wa jinga. Sawa. Kwa hiyo wa elimu hisa wewe anasema wewe kubaliana tu wewe wewe bwana wewe lizika tu hali yangu. Mtu ambaye anakupenda atahangaika kufanya mabadiliko sasa mtoto wake amesafiri kutoka mbali ya kuniona mimi msini kuelezea madhaifu ya mume wake. Naweza kuamini. Akisema mpaka sasa hivi nimeamua kuchepuka sasa hivi nina mchepuko. Lakini hii ya mchepuko si pendi. Nifanyeje anambia daktari? Nifanyeje? Ndio mzuri mkadi ukavaa nguo ya kitenge. Sasa kuona jinsi gani? Anazungumza wazo kama nina mchepuko. Ndio ni wanaume wasikilizi. Sasa unaweza kusema ana elimu na nina nina lakini no. Hata kama una elimu lakini lazima ujifunze jinsi gani ya kumthibitishia mwezi wako kwa unampenda. Kwa hiyo kukulea na mtu ambaye hajitumi hana huruma na wewe, unamweleza kitu cha ukweli, kinacho kuhuzunisha, lakini haangaiki kufanya mabadiliko. Huyo mtu ni hatari sana. Usimwamini anapokuambia anakupenda, usimwamini kabisa. Nikipenda kuambia watazamaji wa channel hii na, na channel na, na video zaidi ya 80 sasa hivi kwenye kwenye channel hii bila bila shaka wa kama ujiangalia zote lakini utakuwa umejifunza mengi. Nimeona kwamba ni jambo la msingi sana sana. Uweze kujithamini wewe mwenyewe kwanza. Usiruhusu mtu mwingine acheze nafsi yako kwa hali yoyote ile. Lingine ambalo nataka kuzungumzia juu ya mtu ambaye pale unapaswa kumwamini na yule ambaye uwezi kumwamini ni kwamba ni mtu ambaye haheshimu uwazi na kuzungumzia uwazi ni kwamba anapenda kushirikisha mali mambo mbalimbali na sio mtu wa kuficha ficha mambo. Watu wengi mnakubaliana na kwamba oh simu ya mkononi ni ya kwako peke yako, sijui nina nini na mnakubaliana. Mimi nisikubaliani nao hiyo. Sawa, nakipenda kuambia isikubaliana kabisa. Nimeingia kwenye kwenye wiki hii eh uh, siku zilizopita nimetembelea familia ya mume na mke. Ndoa yao wamefunga 2004. Sawa? lakini wamefikia mahali pagumu sana. Mwanaume mwanaume kozi ni mlevi ndio ndio shida kubwa na vile mlevi na vile ni mchepukaji sawa. Lakini anasema nampenda mke wangu. Nikimwangalia yule dada, nikimwangalia yule dada kutokana na handsome wake jana. Unaona sasa yule dada kweli jamaa. Basi lakini yule baba anasema anampenda. Sawa ni sio baba of course ana miaka 32 sio baba. Lakini ni handsome fan. Lakini anasema anampenda na mwanamke anathibitisha kabisa kwamba mwangu ananipenda kweli kwa sababu ni pombe na 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 kuwa na wasichana wengine nimeshakuta message kama hizo na mwenyewe anakiri na ni kweli huyo kaka anapozungumza historia yako alikuwa anasoma kusiana mpaka sasa ni kweli anampenda sana yule dada lakini hajui afanye nini kumthibitishia yule dada kwa kweli anampenda kwa hiyo mahala mahala pingine kwa mtu ambaye anakupenda lazima ajitoe mhanga kwa hiyo kaka hadizo lake ni kwamba anapenda kuwafurahisha marafiki zake kwa kufurahisha mke wake Akipigana na rafiki zake bwana Joe tuko telefoni kwa kunywa bia ataenda. Siku moja ameenda kunywa ameenda kunywa bia saa saba za usiku hajarudi anampigia simu yake anamwambia bwana niko telefoni lakini natachiwa kurudi kwa marafiki zangu. Yule mama au yule dada hakuamini akapanda bodaboda akafuata bwana kwenye ile hoteli akakaa. Kwa hiyo kama unaona na marafiki zake hakuna wanawake wote. Unaona? Sasa amekaa pale amekaa hadi mama yake ajamuona amekaa amekaa mwisho baadaye anaanza kusinzia. Ndio akaenda kumwambia mama wangu twende nyumbani. Unaweza kuona kwa jinsi gani mtu anaweza akaitoa mhanga yani ajinyime yeye kwa ajili yako huyo ndo anakufundishia jinsi gani anakupenda na kufamini wewe kuna watu wengine anasema anaweza iko tayari kuingia hasara kwa ajili yako kuna watu wengine iko tayari hata akorofishane na ndugu zake kwa ajili yako wewe kwa sababu jambo ambalo lesabisha ndugu zake wakorofishane na yeye au washinde kuelewa uhusiano wake na wewe ni kama jambo ambalo ni halali sasa muamini mtu ambaye unaona kabisa anahitaji kujitoa mhanga kwa ajili yako ndio maana bwana Yesu akasema kwa wanafunzi wake akasema hakuna mtu mwenye pendo kama hili anayotoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ni kitabu cha injili ya Yohana kama sikosa sura ya 14. Na asema hakuna mtu mwenye pendo kama hili anayetoa nafsi yake kwa ajili ya nafsi zake. Kwa hiyo ndio pendo ndio kipimo kizuri cha upendo. Kwa hiyo mtu anayefanya kaa vitu kama hivyo ni rahisi kumwamini. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa chama hii na kuelekea kwenye kwa ngazi chama hii mimi ni Dr. Paul Nelson uh, na mbali zangu za simu ziko pale uh, unatoa ushauri katika maeneo mbali mbali tafadhali sana na kuelekea ujisajili pale kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe au kwa Kiswahili kimeandikwa bofia tafadhali jisajili pale eh, kwa uh, iweze kila video mpya ambayo naiweka ikuze pale taarifa kwenye simu yako kwa hiyo tafadhali sana na kuomba jisajili pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili kila video mpya nayoiweka hapa uweze kupata taarifa na uweze kufurahia mafundisho haya na kwa hiyo marafiki zangu wa Facebook 
tafadhali subscribe ya channel yangu usiriziki na Facebook pekee yake channel yangu inaikuwa kwa jina la Po Mwaipopo utakutana nayo hapo ina video zisizopungua 80 kwa hiyo utajifunza mambo mengi sana ambayo yatachangia katika kufurahisha mahusiano yako kumbuka kisajili utafaidika zaidi jina kwenye YouTube account yangu ya channel yangu ni Po Mwaipopo utanipata pale na utafaidika na mengi mungu wakubariki na utakia maisha mema ya kimahusiano